पानी ठीक गरम है ना अंकल हाँ तू बिल्कुल चिंता मत कर सब सही हो जाएगा अभी हाँ हाँ आराम से ढक ले हाँ बेटा ये लो अदरक वाली चाय इसे पीने से ना ठंड में आराम मिलेगा हाँ बोलता ठंड में कुल्फी जंग बेचारी की है रानी कैसे मोहल्ले वाले है? अरे सरगम क्या हुआ तबीयत तो ठीक है तुम्हारी अरे तबीयत क्या बेचारी भली जंगी थी सोच ले तू हाँ? अब बता कुछ लोगों को जो है बेमौसम होली खेलने की आदत बेचारी नीचे खड़ी थी ऊपर तक किसी ने जो है ठंडा पानी डाल दिया इसके ऊपर लो बताओ ठंड में ठंडा पानी डाल दिया बेचारी की शक्ल तक सुखड़ गई है कितनी ठंड है ना पर सरगम तुम तो यहाँ नई नई आई हो तुम्हारे साथ तो किसी के देश में नहीं भी नहीं है फिर ये कौन हो सकता है लेकिन तुम टेंशन मत लो मैं ना पता लगाती हूँ कि कौन बदतमीज है फिर उसकी खटिया घड़ी करती हूँ टेंशन मत लेना एक मिनट रुको भैया किसका फोन है मुझे तेरे पापा का ही फोन है आमन जी ओ हेलो मुरारी क्या बात है तुम्हारी ओ यार मैंने सुना है दिल्ली में बड़ी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है आ, यार मेरी सरगम का ध्यान रखा बड़ी नाजुक सी बच्ची है वो अरे तू पापा अरे टेंशन मत ले सुन अरे रजाई में बैठी हुई है अदरक वाली चाय के मजे ले रही है वो <laughs> मेरी सरगम में बड़े नजरों से बली हुई बच्ची है यार उसको एक छींक भी आ जाती है ना तो मेरी सांस रुक जाती है ए ये कौन छिका भाई अब अब, अब करू है करू हाँ हाँ तू तो जानता ही है करू छीकती है तो पूरे मोहल्ले में आवाज जाती है अच्छा अच्छा करू छीकी <laughs> यार ये भी अजीब सी बात है करू कमाल गई छीक दी <laughs> लेकिन मुराज मुझे चुराए से एक बात याद आई याद है एक बार हम लोग काठमंडू गए थे और वहां पे चुराहे में एक नेपाली लड़की को इम्प्रेस करने के चक्कर में तू मेरा कोट मांग के लेके गया था <laughs> और मेरे कोट की जेब में जितने पैसे थे सब तूने उस लड़की के ऊपर लुटा दिए <laughs> याद है उसके बाद उसके भाइयों ने तुम्हारी <laughs> याद है <laughs> हाँ और तूने बहुत सारे एहसान किए थे मेरे ऊपर ठीक है अभी यार चाय के मजे लेने दे <laughs> बात बात करूंगा तो, तो चल भाई 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 हेलो <laughs> यार पूरी बात तो सुन लिया दिल की दिल में रह जाती है <laughs> मम्मी अरे काढ़ा बना के पिला दो ना सरगम को नो नो आंटी थ्रियली हो ना 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 सरगम बेटा ना अरे करू का काढ़ा एकदम नंबर वन है तू पी के तो देख और सुन इसके लिए वो भी बना लियो सूप हाँ हाँ मैं अभी काढ़ा और सूप लाती हूँ हाँ बेटा जा 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 सरगम यू प्लीज टेक केयर मैं प्रे करके आती हूँ तुम्हारे लिए ठीक हो जाओगी सो स्वीट इलायची थैंक यू बेटा पूरे कपड़े पहना का ठंड में देख कैसे फटे फटाई पहने जीजा जी छत पर है ओ माय गॉड क्या हुआ तबीयत ठीक नहीं है ठंड लग रही है अरे अब तो ठंड के मारे कांप रहे हैं क्या हो गया है वो हम गली में खड़े थे और किसी गधे ने हमारे ऊपर पानी फेंक दिया ओ माय गॉड ठंड में पानी फेंक दिया कौन सी बात की सजा मिल रही है आपको जीजा जी कुछ कांड तो जरूर किए होंगे आपने है ना एक सेकेंड कहीं आपका काम तो नहीं है <laughs> मैं कौन होती हूँ आपके कांटो की सजा देने वाली हूँ और वैसे भी इतनी भारी बाल्टी कैसे उठाऊंगी मैं मेरी पतली सी कमर में लच्छक आ जाएगी यू नो देखिए आप यहाँ पर हमारा हाल पूछने आई है हमारा मजाक उड़ाने आई है दोनों <laughs> वैसे तो मैं आपके साथ ना टाइम पास करने आई थी जीजा जी फिर मैंने आपकी हालत देखी और ऐसा मुझे लग रहा है कि आपका टाइम खराब चल रहा है मतलब सही नहीं चल रहा है सो यू नो प्लीज जीजा जी टेक केयर हाँ ठीक है हम टेक केयर कर लेंगे बस भगवान हमें बुरी नजर से बचा ले और प्लीज जाइए अब यहाँ से हमें अकेला छोड़ दीजिए अरे इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है वो क्या है ना गुस्सा करने से शरीर की जो बची कुची गर्मी ना वो भी बाहर आ जाएगी फिर तो और ठंड लगेगी ना इसलिए मैं सोच रही हूँ आपके लिए चाय बना के लेकर आती हूँ गर्मा गर्म देखिए प्लीज हमें आपके हाथ की चाय नहीं पीनी है बस पता नहीं उसका कर्ज कैसे वसूलेंगी कितना डरते हैं ना आप मुझसे अच्छा ये तो बता दो क्या करे थे गली में आपको हर बात जानना जरूरी है क्या आप हमारी जिंदगी में दखल क्यों दे रही हैं? आपको क्या लेना देना है आप अपना काम करिए ना प्लीज इलायची जी आप जाइए रिक्वेस्ट कर रहे हैं जी जी ओके कूल डाउन यू नो कूल डाउन हम कूल ही हैं, आप चले जाइए बस और दरवाजा भीड़ दीजिएगा जी टेक है ना हाँ ओके जी भाई यार जब देखो झले पे नमक छिड़कने आ जाती है बस हाँ जी हो गई बात नहीं साबुत भी है कि नहीं जीजा जी क्या यार इलाजी 
है? बताओ इतनी ठंड में हमारे बेचारे दोस्त की बैंड बजा दी आपने नहीं आपका दोस्त कोई बेचारा नहीं है प्लीज बीवी के होते हुए पुराई औरत से फ्रेंडशिप बढ़ा रहे ये कोई बेचारापन नहीं है चीजा जी और सरगम की ट्यूनिंग होने वाली सेल्फी हाँ। चुप कर चीजा जी की ट्यूनिंग सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ हो सकती है इलायची के होते हुए उसके पति को कोई इसके हाथों से छीन कर ले जाए ऐसा हो ही नहीं सकता है वाइफ भी टंटे हो रखे हैं चीजा जी की अरे <laughs> उठा है और बता सरगम बेटा कैसा लग रहा है अंकल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है हाँ। आप लोग मेरी इतनी केयर करते हैं स्पेशली आप बिल्कुल तो... पापा के जैसे मेरा ख्याल रखते हैं मुझे लग नहीं रहा कि मैं पापा से इतनी दूर हूँ अरे तू तो बिल्कुल हमारी इलायची की तरह है, है? कैसी बात है कर और सुन तेरे दिल में कभी कोई बात आए कुछ पूछना हो कुछ भी कहना हो तो आराम से दिल खोल के मुझे बता दी ठीक है अंकल एक्चुअली ना मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती थी हाँ बता वैसे पापा होते तो उनसे कहती पर वो यहाँ है नहीं अरे तो कोई बात ना पचास सौ रुपए की जरूरत है तो मुझे बता दे इलायची से कम है तू क्या हमारे लिए <laughs> लेकिन पचास सौ से ज्यादा ना दूंगा क्योंकि इससे ज्यादा मैं इलायची को भी ना देता हूँ <laughs> <laughs> नहीं नहीं अंकल वो पैसे वाली कोई बात नहीं है एक्चुअली मैं कह रही थी की वो एक लड़का लड़का तू लड़का छेड़ा ना मुझे बता मुझे पता अभी अभी उसके ट्रामा तोड़वा दूंगा मैं बता रहा हूँ अंकल नहीं नहीं छेड़ा नहीं वो एक्चुअली मुझे एक इंडियन लड़का पसंद आ गया है पसंद आ गया लड़का अरे वाह देख मेरे मन में भी था कि जल्दी से जल्दी तेरे हाथ भी लेकर आ दू तूने ना मेरा मन का बहुत हल्का कर दिया अच्छी खबर सुनाई तूने वाह अंकल मैंने सुना है कि इंडियन लड़के ना बहुत स्वीट होते हैं और वो सारी बातें मानते हैं <laughs> बेटा अगर ना भी माने ना तो बीवियां मनवा लेती है <laughs> अच्छा तू एक बात उस लड़के का नाम बता मुझे बस अंकल आप उस लड़के को जानते हैं मैं जानता हूँ जी अरे वाह तो मतलब मेरा देखा वाला लड़का है अरे फिर तो छुटकी में ब्याह हो जाएगा तेरा है सुन नाम बता ऐसा बस मैं गारंटी ले रहा हूँ तेरी शादी करवाने की जी पंचम पंचम रियली लाइक यू पंचम तो पहले से ही शादी शुदा है मतलब पंचम और इलायची की आपस में शादी होने वाली है पर अंकल पंचम और इलायची को इतने बड़े वाले झगड़े होते हैं इनफैक्ट इलायची ने तो पंचम जी का सर भी फोड़ दिया था और पंचम जी ने आपको बोला ना कि उसे इलायची से कोई मतलब नहीं रखना है नहीं ना बोला तो था लेकिन तू मतलब नहीं नहीं अंकल मुझे पंचम से ट्रू लव हो गया है और अगर इस बार मेरा दिल टूटा तो मैं खुद को संभाल नहीं पाऊंगी आपने मुझसे प्रोमिस भी तो किया है लेकिन बेटा मैंने प्रोमिस तो दिल्ली के और लड़कों के लिए किया था ये उस कैटेगरी में आता है क्यों नहीं आता और ऐसी कौन सी खामी है पंचम में अच्छा तो उसमें अच्छा ही क्या है ये बता दे मेरी दुकान में नौकर हैं पापा बता रहे थे कि पंचम की एज में ना आप भी किसी ढाबे पे जाके बर्तन साफ करते थे और एक सेट के यहाँ कुत्ते को बगीचे में वॉक पे भी ले जाते थे पता है मुझे लेकिन बेटा उस टाइम पे हमारे दिल में कुछ जज्बा था लगन थी कुछ करने की तमन्ना थी हमारे अंदर इसमें क्या है गाना बजाना करता है बस और ट्रेन में जाके कितने कमा लेगा वो ये बता दे तुम तो वो कोई बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर भी तो बन सकता है तब तो कमा सकता है ना देख तू किसी और लड़के का नाम ले ले लेकिन ये ना बिल्कुल भरोसे का लड़का ना है आपने अपनी पूरी दुकान उसके भरोसे पे छोड़ रखी है आप अपनी बेटी उसे भरोसे पे दे रहे थे और अब और कितना भरोसा चाहिए आपको दे दे फोन आ रहा कोई पापा का फोन आ रहा है हाँ। हेलो पापा ओ मेरा पुत्र हेलो हाउ आर यू फाइन मैं अच्छी हूँ पापा पापा एक्चुअली ना मुझे आपको एक गुड न्यूज देनी है जी वो पापा मुझे ना यहाँ पे एक इंडियन बॉय पसंद आ गया है अच्छा जी जी और मैं उससे शादी भी करना चाहती हूँ अंकल को मैंने बता दिया है अंकल ने मुझसे प्रॉमिस कर दिया वो बात कर लेंगे लो आप उनसे बात करो हाँ जी ओ मुरारी क्या बात है तुम्हारे यार कितनी खुशी वाली खबर सुना दी है यार <laughs> यार एक ही झटके में तुमने मेरे सारे एहसान उतार दिए यार बस यार मुरारी एक बार शांति पक्की करवा दे सारी जिंदगी तेरे एहसान के बोझ के नीचे रहूंगा यार बस तू ये ये, ये शादी फिक्स करा दे <laughs> देख मैं क्या कह रहा हूँ ये सरगम की जैसे है वैसे मैं तुझे बात बताना चाह रहा हूँ वो लड़का जो है ना मेरी दुकान में नौकर है और तू क्या हुआ यार तुम्हारी दुकान में नौकर उसका ससुर कितना अमीर आदमी है एक बार शादी होने की देर है 
तेरी दुकान के पूरे चांदनी चौक खरीद के अपने दिमाग को गिफ्ट कर दूंगा यार बस तू बस तू शांति पक्की करवा यार <laughs> अच्छा चल ठीक है मैं बात करके तुझे बताता हूँ सुनते सही ओ हलवाई कौन सा बुक कर हेलो हेलो कैसे भी होगा इसे ये ना पता पंचम तो पहले से शादी शुदा है फ्रैंकी मैन हाउस गोइंग ब्रो लहंगा तू बहुत जोर से मार रहा है सॉरी सॉरी से जी तू मेरे पैर नहीं छू रहा है खुश रहे टी पंचम रो वो आज ये बता तू ने कनाडा चौक में कितनी लहंगी बीती है कमॉन मैन यहाँ पे लहंगा बिकती है यहाँ पे कोई तुम्हारा गुड़ थोड़ी ना बिकती है कि कस्टमर जैसे मक्खी की तरह भिन भिन आएगा कमॉन मैन यू गोट फिर मैन रिलैक्स ब्रो तू सुबह सुबह मेरा गला खाली करने आ जाती है बोनी होने से पहले ही तू लगान लेने आ जाती है ये क्या कर रहे हैं आप सेठ जी मार क्यों रहे हैं हमें हमने क्या किया है तो मैं पूछ रहा हूँ ना कहा खो गया था बात कर रहा है आप सेठ जी आपको पता है हमने ना एक सपना देखा भी और सपने में ना हम सब लोग कनाडा में हैं और हमारी लहंगे की दुकान भी और सेठ जी आप तो मतलब बहुत ही स्मार्ट लग रहे थे हाँ कमाल की बात है ना अच्छा बगैर टिकट के तू कैनेडा भी घूमी आया है सब समझ रहा हूँ मैं सब समझ रहा हूँ बहुत जल्दी तू भागना चाह रहा है मेरी दुकान छोड़ मैं सब समझ रहा हूँ ओ आ, लगता है सरगम जी ने आपको भी बता दिया कि वो हमें अपने साथ कनाडा लेके जा रही है गाना गवाने के लिए गाना गवाने के लिए जी अच्छा ये हाँ। अच्छी बात है फिर तो तू नाम और पैसा एक साथ दोनों कमाएगा है लेकिन ये बता के मिसेस पंजम के बारे में क्या सोचा है तुमने वो साथ ही जाएगी सर जी ना वो ना जा सकती क्यों ना, ना मेरा कहने का मतलब यह है कि पहले तू जाके वहाँ पे अपना हिसाब किताब तो देख ले ठीक तरीके से रहने का कहा तेरे साथ भटकती रहेगी इधर उधर अब सेठ जी क्या बताएं यहाँ पे तो हम मात्र दो हजार रूपए कमाते हैं ना और सरगम जी ने कहा कि अगर हमारा वो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया ना सेठ जी तो हमें खूब सारे पैसे मिलेंगे और उन खूब सारे पैसों से ना हम एक छोटी सी बरसाती ले लेंगे कनाडा में और उसके बाद वो तो ठीक है मैं समझ रहा हूँ सब समझ रहा हूँ <laughs> लेकिन एक बात था जहां तक मैं मिसेज पंचम को जानता हूँ तो बहुत ही देसी लेडी है समझ रहा है और फिर दूसरे देश में कैसे अपने आप को वहां पे घुल मिल पाई तू समझा अंग्रेजी बनाती ना और बता पराए मर्दों के साथ अगर ऐसे इशारे में ऐसे कुछ करेंगी तो अच्छा लगेगा क्या नहीं नहीं आपकी बात तो सही है सेठ जी पर ना, ना, आ, मैं, मैं, मैं क्या कह रहा हूँ एक सीधी सी बात यह है कि तू वहां जा सब कर लेकिन अगर तुम उसे ले गया और उसने गाने से पहले तेरे ऊपर बेलन चला दिया तो तू गाएगा कब और चिल्लाएगा दादा इसलिए मिसेस पंचम को तू यही छोड़ दे आ, पर सेठ जी ऐसे कैसे अपनी बीवी को छोड़ जाए हम तो, तो ले मेरी पूरी बात पता तो दो सेठ जी कैसे बात ऐसे है कि तू मिसेस पंचम को क्या तलाक दे दे तलाक फिर मिसेस पंचम हमारे साथ रहेंगी उनकी जिम्मेदारी हमारी नहीं पर सेठ जी ऐसे कैसे तलाक दे दे और हम इस तरह से अपना बोझ आपके ऊपर थोड़ा डाल सकते हैं अरे कैसी बात कर रहे हैं तू छटक कब से मेरी नाक के नीचे अनुलोम विलोम कर रहा है मैंने उससे कभी कुछ कहा ऐसी मिसेज पंचम यहाँ पे आराम से रह लेंगे और ऊपर से जो है करू का मन भी लग जाएगा समझ हाँ खैर देखते हैं सेठ जी हम सोचते हैं आपको बताएंगे हम आपको इतला कर देंगे हाँ हाँ सोच ले सोच ले जल्दी सोच लियो एक घंटे के अंदर मुझे बता दे एक घंटे में हाँ अरे सरगम हाय तुम्हारे सुर तो आज बहुत सजे हुए लग रहे हैं आई मीन 
बहुत खुश दिख रही हो तुम तो? एक्चुअली <laughs> क्या है ना इलायची जब बिना मांगे मोती मिल जाए तो समुद्र में डुबकी लगाने का ना डबल मजा आता है संभल के सरगम सरगम कहीं मोती के लालच में तुम्हें शार्क ही ना निकल जाए <laughs> ओहो इलायची मैं कौन सा सच में डुबकी लगाने वाली हूँ <laughs> और तुम बताओ मैं मैं तो वही बोरिंग सी लाइफ तुम बताओ तुम्हारा चेहरा बहुत चमक रहा है क्या हुआ कोई लड़का वड़का तो पसंद नहीं आ गया ओ माई गॉड इज इट शोइंग ऑन माई फेस प्यार ना ऐसे ही होता है छिपाई नहीं छिपता <laughs> अच्छा अब मुबारक हो मुबारक हो टू गुड यार अब लेकिन तुमने चेक तो कर लिया ना कि लड़का कुमार रहा ही है कहीं शादी शुदा तो नहीं है आई मीन दिल्ली में बहुत होता है ऐसा चेक तो कर लिया ना इलायची अगर वो शादीशुदा भी है ना तो इससे मेरी फीलिंग्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता यू नो वॉट मेरी एक वीकनेस है जो चीज मुझे पसंद आ जाती है ना वो मेरी वरना मैं उसे छीन लेती हूँ पर छीनने में वो मजा कहा सरगम हाँ इलायची मैं तो बचपन से ही चीजें छीनती आई हूँ पार्क में जब खेलने जाते थे और किसी का टॉय मुझे पसंद आ जाता था ना तो उस बच्चे को गिरा के ना मैं उसका टॉय छीन लेती थी फिर कॉलेज में मेरी बेस्ट फ्रेंड का बॉयफ्रेंड मुझे पसंद आ गया तो तो छीन लिया उसे भी फिर कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा था सीट्स नहीं थी ना फिर वहां भी मैंने किसी दूसरे की सीट छीन के एडमिशन ले लिया इट्स इन माई नेचर आई कॉन्ट हेल्प इट मैं बचपन से ही बहुत जिद्दी हूं जानू सिर्फ मेरे हैं तुम्हारे थे अब मैंने छीन लिया है अब ये मेरे हैं मेरे हैं मेरे हैं जानू मेरे हैं मैंने कहा मेरे हैं और मैंने कहा कि मेरे हैं मेरे हैं मेरे हैं मेरे हैं मेरे हैं जानू इलायची क्या हुआ कोई बुरा सपना देखा ना हाँ शोइंग ऑन माई फेस नो नॉट रियली है ना सो नो नॉट रियली बिल्कुल नहीं <laughs> अच्छा मैं अभी आती हूँ बाय बाय भागे क्यों नहीं जाती oh. अरे इलायची जल्दी इधर आ थोड़ा जरूरी बात करनी है अब क्या हो गया यार आज तेरा बाप जो है ना एक बहुत ही संकट में फंसा हुआ है बंसी के बहुत सारे आसान है मेरे ऊपर समझ रही है तू अगर मैंने इस जन्म में ना चुकाए ना तो चैन की मौत भी ना आएगी कैसी मनुष्य से बड़ी बातें कर रहे हो यार बंसी अंकल इतनी जल्दी ऊपर नहीं जाने वाले वक्त है आपके पास आराम से उतारते रहना एहसान प्लीज चिल पर जीजा की क्या गारंटी है उतारने के लिए इसके नीचे होना भी जरूरी है भैया क्या नाम शना बोल रहे हो छठंकी भैया मेरे तो भागे फूट गए तुम लोग शांत रहिए ना दोनों बताओ बाबा क्यों इतना सेंटी हो रहे हो देखो बेटा ऊपर वाले ने एक ही किश्त में मौका दिया था मुझे कि मैं बंसी के एहसान चुका दू लेकिन मेरे सामने तो धर्म संकट खड़ा है क्या वो बच्ची है ना सर गाँव उसे एक लड़का पसंद आ गया है उससे वो शादी करना चाह रही है और पता है वो लड़का कौन है कौन है पंचम टीचर जी पर वो तो शादीशुदा है अरे मैं जानता हूँ शादीशुदा हूँ लेकिन वो लड़की तो ना जानती कि वो पंचम शादीशुदा है मेरा मन ना मान रहा कि मैं क्या बताऊ मैंने उससे इतना मना किया मैंने कहा तू मान जा मान जा लेकिन वो मानी ना ऊपर से बंसी के एहसान है मेरे ऊपर तो मैंने जुगाड़ ढूंढ लिया मैंने पंचम से बात कर ली मैंने कहा भैया ऐसा है तू इस पिंटू से जो है तलाक ले ले और कनाडा चला जा अरे ऐसे कैसे पिंटू भाभी का क्या होगा इस बीच में <laughs> मतलब गरीब तो कुछ भी करोगे क्या उनके साथ पिंटू भाभी जीजा जी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं उन्हें वो अलग नहीं हो सकते अलग ना हो सकते 
कैसी बातें कर रही है तू एक दूसरे की जान लेने में तो नहीं है वो दोनों समझ रही है तू देखा ना तूने कैसे कुत्ते बिल्ली के तरह लड़ते हैं दोनों लोग हाँ तो किस पति पत्नी में लड़ाई नहीं होती है कौन सी बड़ी बात हो गई पति पत्नी ना है वो एक दूसरे के जानी दुश्मन है मुझे तो डर लग रहा है कि किसी दिन मेरे आंगन में किसी एक की लाश दबी हुई ना मिले अरे कम से कम मैं बंसी का एहसान तो चुका दूंगा अरे और इस बीच में पिंटू भाभी का क्या होगा पिंटू जी की चिंता करने की जरूरत ना है मैं हूँ ना मैं अपनाने को तैयार हूँ का भला हो जाएगा मैं तो जो चाह रहा हूँ भैया हाँ की बिल्कुल सही कह रहे और पिंटू को तो किचन का सब पता भी है मेरा हाथ भी बटा देगी और घर के बाद घर में रह जाएगी और मुझे भाभी भी मिल जाएगी <laughs> एक <पकड़ी। laughs> इतने सेल्फिश लोग हैं आप और और पापा क्या एहसान के चक्कर में इतना बुरा काम करने जा रहे हो आप अरे यार लव मैरिज हुई है दोनों की तो जिसमें एक जान है आप कैसे अलग कर रहे हैं उनको अरे एक दूसरे की जान ले लेंगे कि दे दे दोनों मैं बता रहा हूँ तुझे दिमाग से निकाल दे अपने बात कि वो दो जिसमें एक जान है असल में तुझसे एक बात कह रहा हूँ तू एक दिन जो है पंचम से लड़ाई का नाटक कर जिससे वो सरगम के दिमाग से जो जो भी शंका है वो निकल जाए मैं कोई ड्रामा नहीं करूंगी मैं पढ़ाई करने जा रही हूँ अच्छा पढ़ाई याद आ रही है तुझे चार साल फेल हुई बहुत समझ में ना आया तुझे आज तेरा बाप जो है तेरे आगे हाथ जोड़ कर भीख मांग रहा है कि भैया मेरी मदद कर दे तो तुझे पढ़ाई याद आ गई पर पापा कोई पापा पापा ना मैं तुझसे सीधी सीधी बात कर रहा हूँ कि अपने दिमाग से सारी ये गलत फहमिया निकाल दे कि वो सब एक दूसरे को बहुत प्यार करते कोई प्यार व्यार ना कर रहा है और सुन इस काम में तू मेरी मदद करेगी फुल एंड फाइनल मेरा ये फैसला है बस फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज